我说的话，你能听懂吗？那，一会儿我说什么，你就说什么，多说一个字儿，胡说八道，我马上打死你！这动得了？刘儿，啊，放准点啊！哎，好。什么声音？哪里打枪？喊，这里有解放军。这里有解放军！大点声！这里有解放军！再喊！怎么回事？共军偷袭，打死了我们两个哨兵！妈的！赵首长，他们过来！过来啊！冲！走！分明就是迫击炮的声音，他们哪有这种炮？我去看看。火力掩护。火力太大，根本看不清楚。得是自己人，别中了马东军的计。同学员
司令员呢六纵已经阻击敌人装甲部队两天我不撤这是危险走前方发现共军大攻略电台他们已经经过了这个预口
，就在这里。可是，可是地图上，地图画错了，回去。是。这一次，我一定要活捉马中军。队长，告诉大家注意点，这里啊，是一个打伏击的好地方，都小心点啊！队长，队长，队长，队长。在解放军有危险，全陕北都坐不住了。不光我们单架队，民兵还来了一万多人呢。我给大家介绍一下啊，这是咱们单架队的吴大队长。啊，队长，快走，快走！陆小云追上来了。队长，队长，前面发现核弹，核弹有国民党军队把守，人数不多，人不多就冲过去，按打独占。走，冲什么冲啊？都停下。咱们也不是没守过核弹，那活人到了核中间全是活靶子。队长。要不然咱绕一下吧？哎，不行，现在是浮水期，就这点核弹钱，上下游都省。对对对，按说没有这么多核。要不这样，大哥，你把我们绑了，走过去。绑你？那怎么行啊？倒下在脖子上也不能干那种事。哎呀，不是让你真绑，假装的，假装你俘虏我们，然后交给他们。到了河对岸，咱们找个机会夺他们阵地啊。哎，对，就这个方法了，把我们绑了，手上系上活扣。吴队长，你就试一试吧，不然咱谁都走不了。好，那我怎么说？让你的人把头巾都摘了，这一看就是陕北人。还有，把装备都藏好，把枪交给单家队。快！我不，凭啥呀？你就是个放羊的，烟灰弹都舍不得。少废话，快点，别磨叽了，快点。打下队了，把头巾摘了，把东西带上。站住！前面的什么人啊？对面的人停着，我们要过去，我
二十三十六师便衣营营长，抓了几个共军俘虏，要过去。三十六师可不好惹啊！来，你们几个，过去看看。等一下，我过来接你们。我一先说国民党，官老爷都这么说话。哎，来了，哪些是俘虏啊？叶霞呀，那把着的不都是吗？走，等等，他俩的营长把子你们也不放心啊？啊，我告诉你们。这可都是共军的机关干部，老子还要带回去审。如果因为你们耽误了功夫，老子连你们一块带走。嗯嗯，对不起，长官，过。娘的，走，走应该的，这些都是战俘、啊，这不都在这儿吗？嗯，这个人，我怎么看着有点熟悉、啊？我是队长龙霄云，有没有看到一伙共军？啊，我去，去，去，哎，等会儿，哎，把这个带上，快，去，哎，不要开枪，自己人。刚才有一伙共军想强行过河，被我给拿下了。
，少爷，拿下了。走，过去看看。没事吧？甭管我了，我没事。你把杨贵打伏击，快！哎，去吧。是西南方八十里，一个小村庄。走啊，走，走，赶紧，赶紧，快！
别去，都放过来！别着急，我来。龙小云，我是马中俊，你别胡来。你要找我，我可以出来。队长，你放过来！眼光，你放心，龙小云他要的是我。我们俩从小一起长大，他不会把我怎么样。杨官，现在过来，哥子打死谁？哥现在六亲不认，放过来！什么六亲不认？听命令！西北狼一个分队长已经受伤了，现在没动静了。会不会他们已经跑了？还有一个活口，马中军不会撤的。你我往上压，小心点。沿着沟的两边。注意隐蔽，队长，杨官，杨官，什么日子啊，扎别人不扎啊，杨官，杨官。十一度，快穿。喂，向东偏四度，向南偏十一度。少爷，城防问你怎么跟陆珊珊联系的？炮弹都打到自己的队伍里去了。都是瞎子，联系洪团长，已经联系多次了，可就是越打越偏呢。打电话拍电报用电台，继续联系。是。奇怪，共军的远程炮在哪里啊？好像是从罗霞山那边打过来的。什么？这炮好像是从罗霞山方向飞过来的。下山，我们自己的炮，他们打谁啊？他们瞎了吗？感觉他们是越打越近。混，混蛋，走！给我命令，全面发起进攻！吃月饼的日子，我们知道你们城里没剩吃的，所以把我们部队的月饼给你们拿来，给大家伙分着吃。来来来，月饼，来。一会儿我们就请你吃面，给你们扔月饼。你看，我们身上没带武器。哎，扔的，就是，扔的，就是，我就送月饼了。来，把月饼拿来。干哥，干出肉的，那圈子够大的，这次圈子，光回去，回去。
你给我回去！开车了，开车了！来，一、二、走！快点！干什么呀？他们走是他们的事，我没有接到任何的命令。随叔都已经放弃西安了，你还要等什么命令啊？我们一起走吧。嗯、小云，你别傻了，你心里清楚，现在共军的势头根本就挡不住。夏蝉，帮我做一件事。什么事？给马忠俊送一封信。送信？你不是一直很想阻止我跟他之间的斗争吗？我现在就想停止了。小雨，你觉得这样做有用吗？小雨，什么都别管了，我们走吧，好不好？这不是我想不想走的问题。不是我要为难他，而是他要纠缠着我。不管我走到哪儿，他就追着我打。那我能怎么样？你就要帮我把信送给他。那我和他之间，以后就井水不犯河水了。真的吗？前面就是渭河，过了渭河就是西安，到了西安咱就解放了。所有人原地休整。是，报告。走，来，你们跟我走。是，队长，有人找您。谁啊？你怎么来了？
怎么不欢迎吗？不是这个意思。我觉得你来这儿太危险了。你从哪儿来啊？你见过龙霄云了？我就是从龙霄云那儿过来的。你是来当说客的？他托我给你捎封信。他不想打了，你能原谅他吗？俗话说：“得饶人处且饶人。”这不像他办的事儿。他要是真心不想打，我愿意接受。谢谢你。嗯。那我走了。我不送你，一路小心。希望看到你们和好的那一天。这个时候他来干什么呀？不是说他跟龙向云有来往吗？你可要小心他。我知道，他就是从龙霄云那儿来的，说龙霄云不想打了。认输了，送了封信来。龙霄云就是认输了，我们也不能原谅他。小山贝、杨官、王大眼，全是死在他手里的。这个我也想过。可是你说再这么打下去，死的人不是更多吗？喏，这是他写的信，你看看吧。我觉得他是真诚的，队长，这里敌人很顽固，上级命令我们马上撤离。怎么刚到这儿就撤呀、啊？往哪儿撤、啊？往北走，跟大部队会合。行行行，你去通知他们。走。在这个时候让夏小姐给马中军送信，有把握吗？什么意思？就像你不相信他一样。马中军会相信他吗？我不是要他相信我，只要夏禅把信送到马中军手里就可以了。我在信里安放了“微型信号发射器”。哦，一旦跟踪成功，他们通通走不掉。那夏小姐，她怎么办？如果她想跟着我。他就会回来。如果他背叛了我，那就只能做马中军的陪葬了。在一块儿啊，木有啊，哎，我也没见着啊。刚才光说跟指挥部发电报联系一下，到现在我也没见着人，是不是还在院里呢？要不你回去迎一下，中啊，迎一下啊，马上回来，很快啊，抓紧啊
的。就总是担心着他的安危。他知道，从那时起，他就时时刻刻处在危险当中，也做好了他为革命牺牲的准备。但当这一天真的到来了，老首长的老首长昨天晚上心脏病发作，送到医院了。大胆儿，崔山，这都怨我，你们放心。
肯定给你们俩一个交代。你们俩先在这儿等着，等打完了仗，只要我马中军活着，就把咱们哥几个都凑到一块儿，大家热闹热闹。我要是不在了，瞎子，你把这事给办了。却与军人越走越近。我憎恨枪炮，但却和武器共处朝夕。你把信给了马中军了吗？为什么没他？跟我走。在这个无尽的长夜里，你抓住的两双温暖的手，同样是寻找爱情的过客。他们认错了别人，也迷惑了自己。最终，当一个似醉非醉、一个失醒失迷的手喊出的名字，都不是。现在好了，杀了凶手。已经浇灭了仇恨，离开他们，也就切断了挂念。我的黑暗世界里，即将失去最后一缕光亮，什么都没有了。能够触到的，只有自己。队长，前指来电，发现国民党残余部队退守少华山，命令我们马上追击。上少华山，走。西安都已经没有了，我们跑到少华山来有什么用？少华山这边是军事要地，背后离潼关只有百来里路，进可攻，退可守。等到援军第二次要进攻西安的时候。我们就从共军的背后杀出来，毒死他们。对，自古少华一条路，咱们只要一挺机枪，就可以守住他们的千军万马。可是随主部已经退往汉中了，如果再退下去，我们就一直守着这座石头山。胡说，长官部一定会打回来的。我们守在这里，就要把少华山变成我们戡乱复国的前沿阵地。谁敢动摇军心，别怪我不客气。报告队长，共军攻山了。我已经安排了猎枪队，守在山口处。北风交给我，西风、中风交给你们，南风交给那些华县民团的人。是，是，走。
，我要我要告诉我报仇！报什么仇啊？一个事也通不上去，想回来？怎么样？西北狼攻了好几次都被打退了，又是西北狼。好，这次我就在少华山了结你们，好好给我守着。有我在，你放心。让咱们两天内必须回去。我不回去。我也不想回去。这地方别说两天，两个月也拿不下来啊。走。大爷。穿过来，大爷！大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷。从这儿，能上去？是啊，都说自古华山一条路，可是我们采药的，哪能只走一条路呢？这条路啊，也是我自己趟出来的。我年轻的时候经常走这条路，现在老了，不中用啊。小心！枪声，不对，枪声怎么那么近？我去看看。是。另外，派人把下山送到北风。是。快点！
，把枪放下。你写的信我收着了，但你们俩，谁能给我解释解释，这信里的追踪器是怎么回事？小云，这件事情跟他无关，所有事情都是我做的。把枪放下，放下。放下。东军，你还记不记得，这是我们第几次拿枪指着对方？第三次。我记得我曾经跟你说过，如果还有第三次，我就一定会开枪的。下场！下场！下场！你为什么？下场！下场！我毁了唐鑫，因为我知道他不会开枪，可是你一定会向他开枪。你怎么这么傻？